我的生活不是智慧之海那就让你瞧瞧什么叫做精彩远山勇士不是一点普通小菜神奇豆腐助长我定无限可爱汉服古群无非一个快乐主宰长发票又还你一个偷偷崇拜哟哟哟哟哟
，穆兄弟啊，你走这么快干啥？你缠着我干什么？两个人目标那么大，你不嫌丢人？吴一恒，下午训练别迟到了。我知道了。跟着我了，给我仔细审题啊！我要写。嗯。啥？干什么呢？手机给我。给我，这都什么时候了？你们对待考试还这样？我就好奇那里面为啥还有我？什么写了你？可青梅竹马，终究敌不过转校蓝颜。远山的出现，瞬间触动了一行心底最柔软的部分。只见他眼眶一红，果断和远山一起离开喧嚣的人群。似乎没看到青影孤独而受伤的眼睛。潘子，这里面没写你啊，就在下面呢，不只有我，还有周木木呢。这是什么玩意儿？好考试。潘子，我要你立刻把他删了。一行同志，一行同志，一行同志，你清醒一点啊！哎呀一航，小航航，我们今天一起打游戏好不好？我让你删的，你删干净了吗？删干净的，这一点小事都不相信我。这是摆明了不相信我的技术啊！当然删干净。一豪，起床吃豆腐了，我爸做的新品，不吃。一航啊，一天没吃饭了。再说了，咱可没时间自闭了。嗯。想开了，生活又变得美好了。啊啊啊啊、谢谢菩萨，谢谢菩萨，谢谢我爹做的豆腐，真的这么神奇吗？哎，一阳刚才穿什么出去了？睡衣。
记下，你参加了这么多次华苑杯，一直屈居亚军。或许今年是你最好的机会。但愿吧。只要你能顺利拦截远山小队，一切都不是问题。现在我带你去见你的队员，开车。实在对不起，给您添麻烦了。想哪进去吧，谢谢。做大事，小孩不懂，不要乱问。大哥叔，哎，我已经帮您说好了，您进去吧。哎，虽然我不知道您这么做是为了什么，但是千万不能有下一次了。好，好，好，还是小方同学有能耐哈。你放心，叔叔绝对不给学校添麻烦啊。哎哎，爹，你还没跟我说这里面是什么呢？完了，大哥叔没答应你，肯定有下一次。你们都别紧张啊！我今天来不是代表平津一中的。我听王老师说啊，上次比赛后，你们还没找到合适的人选，所以今天呢，我特地给你们送来一位队长。我没有队长。啊，我知道。不过呢，我们曲一川啊，是位职业选手。好，有职业选手和你们一起努力，我相信一定会创造奇迹。请说，我冒昧，您作为平津一中的校董，为什么会为我们江浦实验中学组织队员呢？叶总啊，孩子们年少气盛，不懂事儿，您看看，您别介意啊。没事没事。啊，我正要说呢，平津一中啊，有两个队参加。这远山队啊，普遍成绩不好，不利于学校形象发展。而徐一川的任务就是帮助你们，啊，务必拦住远山小队，这样咱们就达成了双赢。放心吧，有我在。恭喜你。恭喜你！恭喜你！能分享一下您连续三年坚持参加华远杯的心得吗 ？I'm bored this way。不夺冠，我绝不罢休。嗯。Thank、you
青草婆婆常说，很长时间没有见到挂念的人，就会梦到他。没事。是张大河先生，哎，我是买豆腐哈，来来来，新豆腐，不，我是要请您把豆腐拉回店里去啊。那这个给你，不是，为啥拉回去啊？毕竟是学校，禁止喧哗，也禁止推销。您看您这弄的，大张旗鼓，我们校长脸上也不太好看。是，是校长让你来的，他，他不喜欢吗？也不是。但您呐，先给拉回去，是不是？好，那这个给你啊。可我还没见到校长呢。这样，您先让孩子们拉回去，我带您去接校长。还有这么多豆腐没卖。行行行，好。那是三叔的助理。袁山啊，你你先把豆腐拉回去。我我，校长说了，先不要告诉你儿子。哦，好，亲亲。为啥要拉回去？嗯。你先把豆腐拉回去吧，我去打听一下你娘在不在学校。嗯，好，那我等你的好消息啊。嗯，去吧。哦，不知道，一定又是三叔在捣鬼。我不能再让他们受到伤害了。叶山，你爹说去问谁了吗？我也不知道。走吧。嗯，把豆腐拉回去。哎，走吧，大河豆腐。哎，阿泽。
，不只是打扰，你还影响他的工作、他的生活，甚至整个家族的平衡。说大和叔放的这个娃娃像谁啊？是有点像，是、嗯，就是说不出是谁。你们仨说相声呢？嗯大哥，我今天在学校看见你了，还有你做的豆腐，是吗？我三叔是不是找过你了？不只是打扰，你还影响了他的工作、他的生活，甚至是整个家族的平衡。阿泽，我去，我回去了。等一下，你现在做的豆腐，还是以前的味道吗？是吧？那我想尝尝看，真真的吗？真的。那，那我们现在回豆腐店。啊！郑远山，哎，丢丢，哎，校长来了，怎么没干什么惊天动地的大事啊？校长怎么来了？哎呀，不怕，不做亏心事，不怕鬼敲门，怕什么呀？哎，校长还在那儿呢。啊，爹，问到了吗？娘在学校吗？我，应该是在的，他可能很快就会找你吧。你小兔崽子，谁让你切的？校长，来尝尝我爹新做的豆腐。什么校长？啊、那……好，我尝尝。哦，对了，上次你邀请了之后，我就一直惦记着要赴你的约，来看看豆腐店呢。远山什么时候邀请的校长？大和树也怪怪的。嗯，好吃。我就说好吃吧。嗯、准备好了吗？马上好了。哎，出发！哎，好了好了，哎走，哎你们走走走走走，你们干啥去啊？走，哎，你们明天就知道了。校长，那我就先走了，再见。嗯。哎。我。
总听说您要和张家父子相认了。三叔又有什么教诲了吗？怀王校长能慎重考虑一下，以家族事业为重。若是您坚持己见，那么学校校长的位置可能……公司上市早就做好了商业计划，我的私事不会影响到什么。三叔也应该知道，我不会再受人摆布了。出去。看，没准杀猪了，黑马什么的。哎呦，这个没准，这个好像可以的。你看这个，我觉得希望。三儿，我觉得他们俩好像。嗯，怎么了？今天出了赛队安排，咱们要对战的是芝兰小队。战就战，远山小队谁也不怕。是啊，我们小组赛还多亏他们抬了一手。不是，听我说，他们补了一个叫曲一川的。曲一川，华远杯比赛，一人退赛，全队解散。他们这么做根本是不合规定的。哎，兄弟们。不是不是，你们在说什么？那个什么，曲一川是谁啊？哦，曲一川是华远杯的职业选手，而且他打了很多年比赛，去年还拿了亚军。他厉害是他的本事，可问题是，他违规补换队员，而且补的还不是自己学校的，又偏偏跟咱们对战，你确定不是故意的吗？那不是不公平吗？是啊，哎哎，元山，完了，他去。肯定去找教导主任去了。走，主任，我们班的问题，我一定好好的再处理。你们班那几个呀？主任，我有问题。张远山，进屋为什么不敲门？哦，您不是说有问题可以随时找您吗？怎么了，远山？哦，我要问主任，为什么华远杯不公平？不公平。主任，之前面临解散的芝兰小队，临时更换队员，而且他们的新队员不是江浦实验中学的。芝兰队不是我们学校的参赛队，我也无权过问好啊，既然事情已经这样了，不如我们打个赌，明天的华远杯，远山小队一定会赢。幼稚，走。哼。爸，嗯，我对他们有信心。华远杯每年都举办的非常成功，可这今年是怎么了？这么明显的违规，组委会竟然发现不了？难道校董那边？我，主任，我敲门了。我现在是要告诉您，我们明天一定会揭穿芝兰小队违规的。哼。这些孩子太冲动了。爸，您您别生气、啊。各位电视机前的观众朋友们，以及守候在各大网络直播平台的朋友们，大家好，欢迎来到第二十八届华远杯总决赛的直播现场。我是主持人黄之鹤，我是主持人潘潘。
。作为全国最负盛名的高中生赛事，华远杯已经不仅仅是一场少年们对自己未来的角逐，它也是我们对外的一张名片，让世界知晓少年智则国智，少年强则国强。那今天呢，我们也非常荣幸的请到了七校联盟的创始人，我们的岳书生老师。大家好。那我们的岳老师是七校联盟的联合创始人，可以说是亲手接生了华远杯。那岳老师，我们节目组曾经多次邀请过您，但都被您婉拒了。在这里，我作为今年的主持人，能不能委婉的问一下您，为什么您今年会答应参加我们的节目呢？放松，跟我说话不用这么拘谨啊。<笑>大家都知道啊，华远杯它的宗旨就是为了选拔出最为优秀的高中学生，既是为了选拔人才，也是为了在国际上为中国人证明：少年智则中国智，少年强则中国强。今年之所以来呢，是因为前几年工作太忙了，实在是抽不抽空。今年啊。我退休了，<笑>是这样，看来是我们自己多想了。<笑>好的，让我们把画面切回到比赛现场同学们，安静一下啊！你们的任务是组装这台机箱，机箱以及显示器等所有的零件都分散在大楼的各个角落。大楼的部分区域有 NPC， 通过 NPC 的考验，或者是帮助 NPC 做任务，你们将会得到额外的线索和零件。集齐所有零件，组装完成，破解开机代码，才能走出大楼。你们的时间呢是九十分钟，在九十分钟之内没有完成任务的将会被淘汰。现在开始倒计时，五、四、三、二、一，开始。一定要报告。等一下，在这儿，快看，走走，是这个，走走。嗯，五兄弟啊，这是什么？这个是 CPU， 整个电脑最重要的东西。可以啊，远山，走。这个零件我们已经有了，你还拿它干什么？我们赢的几率就越大。
其中，沉默是金小队都患有社交恐惧症，绝对不会和 NPC 打交道。至于徐一川，他熟悉场地，也不会找 NPC。也就是说，我们直接从 NPC 下手，找到零件的几率会更高。刮目相看，进步了。哎，我找了两个零件。木木，啊，去告诉三儿，不要再乱找了，把精力都放在 NPC 身上，懂吗？哦，好好好。大家都知道这场比赛呢是为了我们学生办的，但是呢，学生如果来参加华远杯，又是为了什么呢？是为了得到荣誉和尊重。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，求求你了。嗯嗯，谢谢。哎，九叔叔，怎么样？哎，等一下。哦，谢谢谢谢。谢谢。我要是得到了这份荣誉和尊重呢？谢谢，你看你好了。远山小队的成员触发的隐藏剧情，看来进行的很顺利啊。小吴。怎么停这儿了？哎，怎么是你啊？没想到我还会开车吧？你们这现代跑车呀，也就看起来复杂，真开起来呀，比我们驾驭野马可轻松多了。你想干什么？我我警告你啊！你放心。我不会对你怎么样的。我今天费这一番劲儿，就是想找个机会和你单独谈谈。你要谈什么？谈谈我的故事。不知道你有没有兴趣？嗯、曲一川把我们所有的零件都拿走了。这栋楼里根本没有五个机箱的零件数量。曲一川，看来这事儿真的有内幕。什么内幕？现在不说这个了。如果事情真的是这样的话，那就意味着我们可以去抢其他小队的零件。这个事情不合规矩吧？哎，你怎么现在傻了？这意味着我们可以共用零件。走了啊！把这个装上。我送你家里干嘛？放下哦！雨森，快帮忙！我啥也不懂啊！哎，这个是不是你那个？哎，不懂就别乱搞了。各位，你们要是缺零件的话，可以从我这儿拿。我这儿还有多余的零件。这个不是这里的呢！啊！你不要乱搞了！啊，走。这装哪？这个还不够啊！徐川刚才收集所有的零件，正准备散发给各个小队。你看，我说什么来着？三儿，我们现在把所有重要的零件拆下来，然后给天一小队先用，再交换。哎，你就听一行的吧，准没错。时间够用吗？这是唯一的办法。哎，快快快快快！那只有这样了。那我们走吧。嗯。再见再见。加油。好了，走。走去那边。哎，快快，你们要干嘛？你们这是，你们先完成任务。啊，来来来，快快快。
你打算就用这盘豆腐来改变我的想法，那你该直接拿给月子。三叔，我们虽然心思不多，但请不要把我们当成没有脑子的白纸。如果不改变你的想法，像今天华远杯赛场上发生的事情，就会一而再、再而三的上演。是这样啊，这个世界啊，有很多的事情，它不是你想的那样简单。所以我劝你啊，还是回去啊，好好生活。我保证不会再有人打扰和束缚你，这样我们互不干涉，这不两全其美吗？忘了告诉你，除了豆腐，我还有一个东西，可以改变人心。嗯这世界上有许多东西，不是“利益”二字就能衡量的。
雪医生已经开始爬了，咱们抓紧时间，应该能赶得上。没事，我们有远山呢，不用怕。嗯，走，走。走云山，加油！是啊，云山，加油！等一下，你最后一个爬。加油，云山！也是。来，好样的，云山！木木，加油！加油！加油！加油，木木！徐一川同学在去年参加比赛时被队友拖累，错失冠军。从那之后，他就开始独立训练了。加油，小二！三二，加油！两队队员现在可以说是旗鼓相当，但是目前徐一川同学还是在以微弱的优势领先着。远山小队究竟能否后来追上？让我们拭目以待。快快快快快快快！呀，不行，没事，加油！华远杯是公正的，亦是残酷的。他不会为任何一位选手开辟特殊通道。吴一航选手其实患有比较严重的恐高症，但他只有尽量克服障碍，达到顶峰，才能拿到最终的荣誉。小心，别慌，慢点，慢点，慢点。一航，放松一点。别慌，别慌，别慌！一航、哎，远山校队的吴一航选手发生了一点意外。哎，别，怎么样？别，没事吧？我没事。你伤？不伤。嗯，我知道你在想什么，没时间了。徐一川已经累了，这是我们唯一能夺冠的机会。我们只有拿了冠军，才有关注度，这样你就能找到你娘了。远山小队一个都不能少，你把眼睛蒙上，我带你上去。你别固执了，行吗？现在我们在华远杯上付出的每一份努力，为的不是夺冠，是我们。
在该闯荡的年纪遇见珍贵的人，为了同一目标风雨同舟，这样的情感我一定会珍惜。小爷我夺不夺冠不重要，照样有一大帮人找我工作，在这个世界上，冠军一抓一大把，兄弟才是最宝贵的财富。嗯，对，一起冲向终点，完成比赛，才是我们的终极目标。这次你什么都不要怕，我们就是你的眼睛。远山小队，同进同退。对，远山小队，同进同退。嗯。这就是花眼杯的魅力，在残酷的比赛中，选手们闪耀着人性的光辉。选手们了不起，吴一航非常了不起。主持人说的没错。但是根据规则，吴一航的分数应该要被清零了。是的，因为这就是竞争。我让你抬脚的时候，你再抬啊。好，来，左脚，右脚，好，加油，把住。加油！来，扶好。一航就要到终点了，坚持一下，加油！对，右边，加油！就要到终点了，加油！一航，手扶左边，脚踩稳了。志愿小队报数。我们还是输了。一航，没关系，坚持就是胜利。一航，我们陪你到最后。嗯，我们陪你。家人，他们一定是远山小队就快到达终点了，让我们一起为他们加油吧！左手，往右，往右，往右！好兄弟，我们成功了！呀！远山小队不仅是这届比赛中的黑马，更是第二十八届华远杯比赛最大的惊喜。他们逆风而上，克服一切阻挠，最终到达了比赛的终点。接下来的时间，激动人心的时刻到来了。获得第二十八届华远杯总冠军的是江浦实验中学的芝兰小队，掌声！嗯、恭喜恭喜！那作为本次华远杯的总冠军，你有什么话想要跟我们现场的各位来宾们说吗？有请发表你们的获奖感言。比赛如同一场战争，我爱比赛，所以我齐川，永不毕业。再次把掌声献给我们所有的冠军们。下面我们要颁发一个特别的奖项，经过七校联盟主席团的一致通过，决定颁发金城宇共奖。颁发给同样优秀的平津一中的远山小队，感谢他们在比赛中展现出优良的品性。我是我爸，是我爸。校长，是我爸。为远山小队颁发此奖，掌。
是刘玉。你们是一中学子的榜样，一航，你是远山小队的灵魂人物。默默，表现亮眼，期待你未来的古籍演奏会。谢谢。三三，你有优秀的才能，但是要用到正地方才行啊。<笑>是。孩子。谢谢，谢谢。感谢平津一中，感谢远山小队。好的，第二十八届华远杯颁奖仪式到此结束，我们来年再战。才拿到这个，没想到还能拿到奖、啊。是啊，我也没有想到、啊。不要摸了，上面全都是你的手汗。对呀、啊，那我们还怎么拿奖杯？哎，可真好，纯呐、啊，哎、小心点儿，他摔坏了。这个奖，哎，你们说呢？我们拿到这个奖，以后是不是就成明星了、啊？行了你，你、啊、你就安心在家当个宅男吧，每天吃吃零食，看看女团跳舞，这人生多圆满，是吧？也是哦，孩子们，哎，孩子们，大叔。哎呀，太好了，太好了！哎，你们真的长大了。您看我们比赛了吗？我们是不是选手里最亮的？当然，当然了。你们每个人都是最棒的。嗯，一年前你们都还是不懂事的臭小子，时间过得太快了。这个奖杯，叔先替你们收着哈。好。爹啊，你说娘能看到我吗？能看到。他一定能看到。哎呀，真跟潘云的瘦，浑身痛，就想吃大和叔您做的满血豆腐。今天，大和叔有一份特别的豆腐等着你们，我先回家准备准备，你们快点啊！哎，哎，什么特别的豆腐啊？你们说，娘到底能不能看到我？肯定能，全国人都能看到啊！行了，快走吧，走吧。哦，你别多听一点呐、啊！<笑>你呀，哎，行行，你真棒，行，就你最棒啊！哦，爷爷好，老板娘好。嗯，元山，今天爹有一件非常重要的事情要告诉你。啥事儿，爹啊？卖关子干嘛？搞这么严肃？你快说。爹以前一直想做出一份能改变人心的豆腐，但是一直没有成功。今天，爹要给你吃一块特别的豆腐，它将改变你的人生。
你这个时候还能睡着啊？哎，安娜，你干嘛呢？啊，我我在看书呢。你们在干嘛呢？
这不大和叔结婚吗？你看，我们布置了新房。怎么样啊，这气球？还在那玩，快过来帮忙啊！我跟安娜视频呢，吓我一跳。你快看看远山去吧。远山，干嘛呢？啊，远山。嗯，哎呀，你怎么还没弄好啊？方庆，你去帮他弄弄丝巾，快快快。纠正一下，那叫口袋巾。哎，行了。方清规，你看看他，你把他扣子好好系系。哎。轻点儿，哎，方清颖，你行不行？我看看啊，光线注意。呃，就放这吧，放这就行。好。三儿，你怎么还玩呢？别玩了，我跟安娜视频呢。大和叔的婚礼啊？难道你对我有意见？安娜，没有，我可不敢。那边。哎，好嘞。这是吧？放这就行。哎，好。你们还有什么没办的？啊，就是那边，走走走。哎，走。一航啊，你看我这样对不对？不对，手紧小腹，提臀，走，一，二，还是不对，看我，噔噔，<笑>要这样吗？噔噔噔噔，<笑>对，哎，等一下，嗯，哎，罗小哥，方清影呢？在那儿呢。好的。丸子，别玩了，你爹呢？我不知道啊，啊，不知道，啊、我不知道。大和叔，大和叔，过来！大和叔啊，你还记得你今天结婚吗？这喜宴上的豆浆没有了，我马上就熬好了。哎呀，您别熬了，现在喜宴上哪有人喝豆浆呢？老板娘的酒水都免费的。他不让我，你有过他。哎呀，你别熬了，快去走吧，都等着你呢。哎，快快快，你帮我看着锅哈。哎，快快！新娘子来了。新娘子。一直走下去。